السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شو مستو بشم شاء الله سبحانه وتعالى وتو بره تاري بيا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه شو تقول دي سلام وسلام بورشي توك اللهم آمين بيا سرطة بندقان الحمد لله الله سبحانه وتعالى شو جد ديه شيء आज एक विषय नहीं आलोचना करब ता अवश्य खूब स्वल्प समय आलोचना हो आलोचना दीर्घ है ना कि ये आलोचनाटी मन करी सवार अत्यंत गुरुत दिए शा उचित समाज एक व्याधि नहीं आलोचना करब जे व्याधि हे एक प्रश्न जो महिला कि ईदगाहे जो पे अदिकाश मानुषर उत्तर ना तरा ईदगाहे जा मूर्ख समाज अश्लीलत परिपूर्ण समाज महिला सबकिू परमिशन दीते क्योंकि ईदगाह जावर कथा बोल तारा नान जल्पना कल्पना एमक अश्लील वाक्य व्यवहार करते पीस पहनना तर उद्देश्य बोल आल्ला रस्ते कुरान और हादिस पुंगानुपुखु मे जी अमल कर चेष्टा करी तो इनशाला जन रही है जान्न जार तला दिए बहमान झर्ना नदी इत्यादि समाजे व्याधि महिला ईदगाह जो पे ना अपनी प्रश्न करूं तो सब व्यक्ति बर्ग के सब नेता जरा बोले महिला ईदगाह जा तार प्रश्न कर महिला की कलेजे जो पे एका जी हाँ जो पे महिला की नार्सिंग होमे जो पे एका जी हाँ जो पे महिला की हाटे बजारे जो पे जी हाँ ताओ जो पे महिला की तरह गणतान्रिक अधिकार भोट दीते जो पे जी हाँ ताओ पारे महिला की टीशन जो पे जी हाँ ताओ पारे स्कूल कलेज पार्क एवरीवेर प्रत्येक जगह महिला जो पे जो पे ना शुद्म ईदगाह असंख्य महिला के देखें जरा कलेजे जाए असंख्य महिला के देखें जरा बजार घाट कर असंख्य महिला के देखें जरा विभिन्न पार्के घोरा घूरी कर कारो बुके ओरना नहीं क्यों तो ओरना राखे ना बेहपना बिल्लापनार पोशाक पर नोरा पोशाक पर ता विभिन्न जगह विचरमान विभिन्न जगह चलाफे कर एक क्षेत्र में बोलार क्यों क्यों थे ना क्यों तर पेचने बोलार क्यों नहीं ना ये चलते दुनिया हिन्ना लिन्ना अथच जखनी बला है महिला ईदगाह जो आल्ला रसुल सल्लम तक क्यों ये टनक नड़े बसे इरा उल्टो पाल्टा अनेक कथा बोलते थे आसन हादिस के सुनी हादिसे की रही है जो महिला ईदगाह की जो पे ना कि तक वंचित कर विभिन्न कारण थे उम्मे आतिया रजिल्ला हुकुम देवा जान हायज वाली और पर्दाशील महिला ईदर दिन घर थे बेर कर मुहम्मद सल्लाम उम्मे आतिया रजिल्ला के बोलें ईदर दिन जिसब महिला पर्दा पड़े थके अर्थात पर्दाशील जिसब महिला एवं जिसब महिला हाइज वाली जर मेन्स हो तक जाना दुई दे घर थे बेर आने अतपर ता जान जमाते उपस्थित है और दुआते शरिक है और हाइज वाली महिला जान नाम आलदा थके केवल दुआते शरिक है ये हुकुम शुने एक महिला सहबिया रजुलतलान बोलें हे अल्लाह रसुल कारो कारो का चादर जे नहीं तो से क्यों ईदगाहे जालें से जान तर संगीन चादरे जड़िए जाए तबुओता तो ईदगाहे जो सहिल बुखारी नश चुहत्तर नम्बर हादिस मुस्लिम शरीफ आठश तिरशी नम्बर हादिस अर्थात मेरे ईदगाहे जावा सम्पर्के आल्लामा इबने कदामा बोलें जिसब मेरा ईदगाहे जा ता जान खुशबू ना माखी अर्थात ता जान सेंट व्यवहार ना कर फैशनवाला बर्तमान जे कपड़ से जान ना पड़े अर्थात दैनन्दिन जीवन जो कपड़ प्रतियत बाड़ी जो कपड़ तरा परिधान करा से कपड़ पर जान ईदगाह जाए तुरुष थे जान आलदा थके देख मुहम्मद सल्लम निर्देश दिशन महिला तो जा जर मेन्स हो हाइज वाली महिला ताओ ईदगाह जा साल तय करा कि आलदा स्थान बसे थकबे शुदुम्र दुआर दुआर जो तरह तो दुआर प्रयोजन रही 
সারা মাস যদি কেউ কোথাও কাজ করে আর মজুরি নেওয়ার সময় এক দলকে বাদ দিয়ে অন্য দলকে মজুরি দেওয়া হয় তাহলে কি এটা সমীচীন হয় আর অপর দল যদি একদমই মজুরি না পায় তাহলে কি তাদের উপর অবিচার করা হলো না অনুরূপ সারা মাস সিয়াম পালন করে ওই ঈদের দিনটা হলো মহান আল্লাহ সুবনাতার নিকট থেকে মজুরি নেওয়ার দিন ঈদের নামাজ ও খুদবার পর সবার মহান আল্লাহ কাছে দুয়ার মাধ্যমে সেটা প্রাপ্তি হয় তাই মেয়েরা যাতে ওই দোয়া ওই ইবাদতের মজুরি থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য দয়াবান নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাদের ঈদের নামাজে ঈদগাহ যেতে বলেছেন আর ঋতুবতী মেয়েদেরকেও ঈদগাহে গিয়ে পৃথক থাকতে বলেছেন এবং দোয়াতে শরিক হতে বলেছেন আনাস রাজিলু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন সবে কদর শুরু হয় তখন জিব্রাইল আলাই সাল্লাত সালাম ফেরেস তাদের দল সহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য দোয়া করতে থাকেন যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহ সোবনাতালাকে স্মরণ করতে থাকে অতপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয় তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে নিজ ফেরেস্তাদের নিকট গৌরব করে জিজ্ঞাসা করেন হে আমার ফেরেস্তাগণ সে শ্রমিকের প্রতিদান কি হতে পারে যে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে তারা বলে হে আমাদের রব তার পারিশ্রমিক দেওয়াই হচ্ছে তার প্রতিদান আল্লাহ সুবানে তারা বলেন হে আমার ফেরেস্তাগণ আমার বান্দা ও বান্দিগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে অতপর আজ আমার নিকট দোয়া করতে করতে অর্থাৎ তাকবির পড়তে পড়তে ঈদগাহে প্রবেশ করেছে আমার ঈদ যত সম্মানের কসম জেনে রাখো আমি তাদের দোয়া নিশ্চয়ই কবুল করব। অতপর বলেন হে আমার বান্দা বান্দিগণ আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের পাপ সমূহকে পূর্ণতে পরিবর্তিত করে দিলাম সোহান আল্লাহ আল্লাহ একবার রাসুল সাল্লাম বলেন অতপর তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফিরে যাই চিন্তা করুন একবার বাইহাকি সবলি মানের হাদিস অতএব শুধুমাত্র পুরুষগণ ঈদগাহে গিয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরবে আর মহিলারা বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে সেই দোয়া ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে ছি এটা কি হতে পারে এটা কি কোনো সুস্থ বিবেকবান মুসলিম মেনে নিতে পারে যাদের ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন এবং হুকুম দিয়েছেন তাদেরকে সাধারণ গোড়ামি কিছু মানুষ ঈদগাহে বা মসজিদে যেতে নিষেধ করে থাকেন বরাবর আমরা সেটা দেখে থাকি সুতরাং ওই গোড়ামি ছেড়ে আসুন মোহাম্মদ সাল্লামের সহি হাদিসগুলোকে বিনা দিধায় মাথা নত করে মেনে নিই এবং হাদিস অনুযায়ী আমরা আমল করি অসংখ্য হাদিস এ রয়েছে মহিলারা ঈদগাহের জামাতে যাবে আবার শুনে রাখুন এমনি মহিলা তো যাবে যাবে হায়েস বালি মহিলারাও যাবে তারা সালাত আদায় করবে না ঠিকই তারাও আল্লাহ সুমাতলার কাছে মজুরি পাওয়ার আশায় তারা ঈদগাহে পৃথক একটা স্থানে বসে থাকবে এবং তারা দোয়াই শরিক হবে অসংখ্য হাদিস রয়েছে যে মহিলারা ঈদগাহে যাবে কয়েকটি হাদিস আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি বা কয়েকটা হাদিস আপনাদের উদ্দেশ্যে রেফারেন্স কয়েকটা দিয়ে রাখি যাতে করে আপনারা বিভ্রান্ত না হন একটু চোখ কান খুলে দেখে নেবেন আজকাল সমস্ত কিতাব আলহামদুলিল্লাহ হাতের কাছে রয়েছে ইন্টারনেটে রয়েছে সহিল বুখারি হাদিস নম্বর উনিশশো থেকে নশো কুড়ি নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফ উনিশশো থেকে উনিশশো নম্বর হাদিস আবু দাউদ চারশো বাষট্টি থেকে চারশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস আবু দাউদ পাঁচশো পঁয়ষট্টি থেকে পাঁচশো আটষট্টি নম্বর হাদিস আবু দাউদ ছশো আঠাত্তর নম্বর হাদিস এবং আবু দাউদের এগারোশো ছত্রিশ থেকে এগারোশো উনচল্লিশ নম্বর হাদিস তিরমিজি পাঁচশো উনচল্লিশ থেকে পাঁচশো চল্লিশ নম্বর হাদিস নাসাই শরীফ পাঁচশো একষট্টি থেকে পনেরোশো একষট্টি থেকে পনেরোশো বাষট্টি নম্বর হাদিস ইবনে মাঝা তেরোশো সাত থেকে তেরোশো নয় নম্বর হাদিস মিসকাত শরীফ তেরোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে তেরোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস আমি আপনাদের সামনে মহিলারা ঈদগাহে যেতে পারে এই মর্মে উনচল্লিশটা হাদিসের রেফারেন্স পেশ করলাম আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি বুদ্ধি দান করুক যাতে করে আমাদের মা বোনদেরকে আমরা ঈদগাহে নিয়ে যেতে পারি এবং সেই সোয়াব অর্জন করাতে পারি যে সোয়াবের কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলাম আল্লাহ সুমত আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিকাদা করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত